In diesem Video lernst du, wann du deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und wann du die Vorauszahlung für diese Umsatzsteuer leisten musst. Hallo, mein Name ist Melcher von Contest und in diesem Video möchte ich ein wenig tiefer darauf eingehen, wie sich das mit der Umsatzsteuervoranmeldung verhält, wann du zahlen musst, wann du die Voranmeldung abgeben musst und so weiter. Es gibt ja mehrere Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume, Frequenzen. Das heißt, entweder musst du deine Voranmeldung für ein Quartal oder für einen Monat abgeben. Und als Faustformel kannst du dir merken, dass du zehn Tage Zeit hast. Das heißt, zehn Tage nach deinem Voranmeldezeitraum musst du deine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben haben. Das heißt, zehn Tage nach dem entsprechenden Monat für den Januar 2021 wird es der 10. Februar sein, für Februar 2021 ist es dann der 10. März und so weiter. Wenn dein Voranmeldezeitraum das Quartal ist, ist es genau das gleiche. Für das erste Quartal 2021 ist die Deadline für die Voranmeldung der 10. April, für das zweite Quartal dann der 10. Juli und so weiter. Zur gleichen Zeit musst du quasi auch das Geld überweisen. Wichtig ist, da muss man unterscheiden zwischen Frist für die Umsatzsteuervoranmeldung und ähm, Frist für die Umsatzsteuervorauszahlung. Wenn du zu spät zahlst, können immer Säumnis Zuschläge entstehen und das Finanzamt achtet immer darauf, wann das Geld ankommt. Und dafür gibt es zusätzlich zu diesen zehn Tagen noch eine Schonfrist von drei Tagen. Das heißt, das Geld muss immer bis zum 13. auf dem Konto des Finanzamtes sein. Was natürlich passieren kann, die schlauen Füchse unter euch, wenn ihr jetzt in den Kalender guckt und euch den 10. April anschaut, seht ihr, oh, das ist ein Samstag. Vielleicht fragst du dich, okay, muss ich das denn davor machen, weil am Samstag arbeiten nicht so viele Leute im Finanzamt und auch generell arbeiten am Wochenende eher weniger Leute? Antwort ist nein, es ist, muss, muss es nicht vor dem 10. machen, sondern die Frist verlängert sich automatisch, wenn der 10. auf ein Wochenende oder ein Feiertag fällt, verlängert sich die Frist automatisch bis zum darauf folgenden Werktag. In diesem Fall im April 2021 ist es der 12. April 2021. Und auch die Schonfrist für die Zahlung verlängert sich quasi um drei Tage und das Geld muss dann am 15. April auf dem Konto des Finanzamtes sein. Ein kleiner Tipp übrigens, um die Zahlungsfrist immer einzuhalten und jede Säumniszuschläge zu vermeiden, ist ein Lastschriftmandat. Das heißt, du kannst bei deinem Finanzamt ein Lastschriftmandat hinterlegen und dann bucht das Finanzamt das Geld einfach ab und du hast immer pünktlich bezahlt. Wenn deine Frequenz für die Umsatzsteuervoranmeldung das Jahr ist, das heißt streng genommen musst du gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben, dann gilt auch nicht der 10. Januar oder so, sondern dann reicht es vollkommen aus, wenn deine Frequenz das Jahr ist, dass du eine Umsatzsteuererklärung erstellst. Und für die Umsatzsteuererklärung ist ist es, verhält es sich genauso wie für jede andere Steuererklärung. Da ist der 31.07. des Folgejahres die Deadline für die Umsatzsteuererklärung. Außer du wirst von einem Steuerberater vertreten, dann ist diese Frist noch mal länger und es gilt der 28. Februar des übernächsten Jahres. Das heißt, insgesamt hast du sogar 14 Monate Zeit, deine Umsatzsteuerberechnung an das Finanzamt zu übermitteln. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir geholfen. Wenn du sonst noch steuerliche Fragen hast, schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Wenn du Interesse an den Leistungen der Kontist Steuerberatung hast, findest du dazu alle Informationen unter diesem Video. Ansonsten kannst du dir aber auch gerne die Videos hier und hier anschauen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Umsatzsteuervoranmeldung ohne Gähnen. <lacht> <lacht> okay.